Primeiro-Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. João Cravinho, Sr. Presidente da Fundação Luciano Azul, Dr. José Soares dos Santos, Sr. Presidente da Casa Comum da Humanidade, Professor Paulo Bagalhães, estimados representantes dos Estados-membros da Cplp e Senhoras e Senhoras Embaixadoras, acreditados em Portugal, pesados investigadores, cientistas, educadores, ativistas e demais convidados, minhas senhoras e meus senhores, I'm honored to attend this conference and I thank uh, the organizers for inviting me uh, to be here and uh, an important conference which uh, pays tribute to the memory of Professor uh, Will Stephen and his uh, contribution to the advancement of uh, our Earth science system. Uh, as you would understand, and I'm sure that everybody will understand, I will now proceed in Portuguese. Tal como foi reconhecido ao longo desta conferência, a contribuição do professor Stephen para a compreensão científica da dinâmica complexa e fascinante do planeta Terra e do papel, do nosso papel como humanos, como parte dele, é simplesmente notável. O seu livro de 2025, Mudança Global e o Sistema Terrestre, um planeta supressão, é um marco e um clássico neste contexto, apresentando-nos uma visão sistémica do planeta Terra e da marca humana na alteração da sua dinâmica. Minhas senhoras e meus senhores, em julho de 2022, em um momento concomitante com a consagração universal pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável, o Secretariado Executivo da Cplp propôs aos Estados-membros da nossa comunidade a concessão do apoio institucional a uma iniciativa que nos havia sido apresentada pela Casa Comum da Humanidade. Esta atividade, inspirada pelo legado do trabalho desenvolvido pelo professor Will Stephen e também pela aprovação em 2021 da Lei do Clima Portuguesa, pretendia debater a importância de um novo regime jurídico para o clima e neste contexto, iniciar um diálogo entre diferentes estruturas dos países de língua portuguesa sobre o reconhecimento do clima estável como património comum da humanidade. Como secretário executivo da Cplp, entendi que esta reflexão no contexto da Cplp seria não apenas inovadora e pioneira, como também pertinente para o posicionamento dos países de língua portuguesa no debate internacional sobre o reconhecimento do clima como um bem público global. Este evento teve lugar em outubro de 2022 e desde esse momento que a Cplp tem procurado consolidar uma reflexão em torno deste tema. O assunto esteve presente no espaço da deliberação da nona reunião dos ministros do Ambiente da Cplp realizada em Luila, em Angola, em abril de 2023 bem como no contexto da participação dos Estados-membros da Cplp na 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, a COP28, que teve lugar em novembro de 2023 em Dubai. Podemos assim concluir que na Cplp a questão do clima estável como património comum da humanidade já não está a ser trabalhada apenas no contexto académico e da investigação científica está também já presente na agenda política da organização. Quero, por isso, agradecer à Casa Comum da Humanidade e hoje também à Fundação Oceano Azul por persistirem em trazer este assunto para o espaço de concertação e cooperação que é a Cplp. Minhas senhoras e meus senhores, a humanidade sempre defendeu desafios civilizacionais e de desenvolvimento. A pobreza, a fome, as desigualdades sociais, os conflitos e até mesmo cenários de guerra são disso exemplos. As alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a degradação ambiental, hoje tão dramaticamente presentes nas nossas vidas, são um problema de cariz global que, não sendo enfrentado já, continuará a condicionar não só a geração atual, mas, mais fatalmente ainda, as gerações vindouras. 
é obrigação de todos nós, enquanto indivíduos, decisores e governantes, garantir que as próximas gerações possam receber o mesmo planeta saudável que os nossos pais e avós nos souberam deixar. Mas para que assim seja, são necessárias alterações estruturais urgentes. Quer quanto à forma como nos organizamos em sociedade, quer quanto ao, cumprimento, ao comportamento, aliás, e atitudes que resolvemos adotar. Hoje, fim da pandemia, questiono se teremos realmente entendido corretamente a mensagem de urgência para a reconstrução de um mundo com mais foco na sustentabilidade ambiental e de concentrarmos os nossos melhores esforços na edificação de sociedades sustentavelmente mais resilientes, justas e inclusivas. Importa para isso que, de forma transversal, governantes e sociedade em geral intuam e reconheçam a importância e o papel fundamental que é desempenhado pela educação em geral e, em particular, pela educação ambiental na transformação das nossas sociedades. Provavelmente, ainda mais importante, será o nosso papel na apropriação, reconhecimento e transmissão de valores universais humanistas e na prática de uma ética de compromisso e solidariedade para com o nosso semelhante. Não existirá mudança sem pensamento crítico, sem respeito pelo bem comum e sem valores. Mas também, como creio que todos compreendemos, será necessário o compromisso decidido de líderes e governantes determinados, inspiradores e com uma visão humanista do futuro. Minhas senhoras e meus senhores, creio que atingimos um ponto em que se torna necessária uma proteção, proteção jurídica que impeça que direitos privados adquiridos se possam sobrepor ao património natural, que é um bem público global. E, por isso, o reconhecimento do clima estável como património comum da humanidade, enquanto objeto jurídico para o direito internacional, é algo de absolutamente necessário. O clima estável como património comum da humanidade, como bem público global, se quiserem, representa também uma afirmação de que, enquanto coletivo representativo de toda a humanidade, reconhecemos que o clima estável é nosso, é um direito. E é um direito de todos nós, das gerações presentes e gerações futuras. Esta concessão é extremamente relevante e, tal como nos alterou o professor Stephen, representa uma mudança de paradigma na forma como olhamos para estes conceitos. Não no sentido de que o clima estável é a nossa propriedade, mas sim de algo que nos é inerente, do qual não nos podemos desligar, e que, sendo essencial para a nossa sobrevivência e de todos, nós, e de todos os outros seres com quem partilhamos o planeta, temos a obrigação de proteger e preservar. Para mantermos este objetivo, em linha com as aspirações do Rio e de Paris, é necessário reforçar a nossa ambição e solidariedade à escala global. Penso que devemos robustecer o nosso compromisso político com a cooperação e a ação política que possibilita alterar legislação, formular melhores programas e desenvolver políticas públicas mais consistentes. Com efeito, o nosso desafio continua a ser claramente o da construção de sociedades plurais, inclusivas, abertas, justas, livres e capazes de proporcionar uma vida digna aos nossos cidadãos. Na Cplp, defendemos que essa aspiração deve ser reforçada por um espírito e cultura de multilateralismo e da cooperação internacional que promova a solidariedade global e as responsabilidades partilhadas com o propósito de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi esta convicção e esta visão que hoje me trouxeram até aqui. Esperamos que no espaço da Cplp seja possível consensualizar posições e o nosso entendimento sobre o tema, reforçando a cooperação multilateral rumo a um desafio que é já o maior desafio das nossas vidas. Muito obrigado.